আজও বর্তমান বিশ্বের যারা পরাশক্তি তারা সব ছাড়তে রাজি নিজেদের প্রভুত্ব ছাড়তে রাজি না হয় যখন তোমরা কোনো অন্যায় কাজ হতে দেখবে তখন হাত দিয়ে প্রতিরোধ করা যদি ক্ষমতা থাকে না থাকলে জবান দিয়ে প্রতিরোধ করো না পারলে অন্তত্বে ঘৃণা করো অন্যকে এটাই হলো দুর্বলতম ইমান আর এখন ইন্টারনেটের যুগে আমাদের বক্তব্য সারা দুনিয়ার লোক শুনছে সারা দুনিয়া যারাই শুনছে প্রত্যেকটা ভাই আমার ভাই যদি নাকি এই হাদিস অনুযায়ী তারা তাদের জীবন গড়েন এবং কোরআন এবং সই হাদিস অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালনা করেন ইনশা আল্লাহ তারাও হতে পারেন আল্লাহর ইচ্ছা হলে নূরুম কা নূরের সমসে আমা কেয়ামা কেউ আমাদের দিন তাদের চেহারার জ্যোতি হবে আল্লাহর কিরণ সূর্যের কিরণের মতো ইনশা আল্লাহ জালেম প্রতি বছর হস করে ওমরা করে কত কি করে এই সমস্ত নেকিগুলো থেকে কাটতে 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 দেখা যায় সেটা নিঃস্ব কিছু আর নাই তার জাননা ফেরি দেওয়া হবে অতএব জালেম সাবধান মজলুমও সাবধান মজলুম যেন মনে না করে যে আমি জান্নাতে হয়েই গেছি না তুই মজলুম এটা তোমার পরীক্ষা এবং তুমি জালেম এটা তোমার পরীক্ষা জালেম ও মজলুম উভয়ের শ্রেষ্ঠ আল্লাহ আর তিনি হচ্ছেন আমাদের চূড়ান্ত ঠিকানা প্রচারণা পূর্ণ নানা তন্ত্র মন্ত্র দিয়ে মানুষকে ধোকা দেয় বটে কিন্তু নিজেদের মাথা আল্লাহ কাছে তারা মত করে না আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন রহমান রহিমালিকিয়দ্দিন ইয়াইন মনুতকুল ওয়াহিদাহিদাহিদাহিদাহিদাহিদাহিদাহিদাহিদাহিদাহিদাহিদাহিদাহিদাহিদাহিদাহিদাহিদাহিদাহিদাহিদাহিদাহিদাহিদ
যে যুদ্ধ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ছিল সবশেষে আল্লাহ রসুল বললেন আমি আজকে যার হাতে যুদ্ধের সেনাবতিত্ব দান করব আল্লাহ তার হাতে বিজয় দান করবেন সেদিন ওমর থেকে শুরু করে যত বড় বড় সাহাবি ছিলেন সবাই তাকিয়েছিল যে আমার নামটা যদি আল্লাহ রসুলের মধ্যে বের হয় তাহলে আমি হব সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কিন্তু আল্লাহ রসুল চার দিয়ে তাকালেন কাউকে পেলেন না শেষে বললেন আলী কোথায় সবাই ছুটে গেল আলীর কাছে আলী চোখের অসুখে ভুগছেন চোখ মেলতে পারছেন না তাকে ধরে আনা হলেন সেদিনের সেই পরিবেশে আল্লাহ রসুল আপনাকে খুঁজে বের করেছিলেন আর সেদিন অসুস্থ দেহ নিয়ে আপনি যুদ্ধের সেনা অবদিত্ব দান করেছিলেন আর যুদ্ধ শুরুর পূর্বে আল্লাহ রসুল আপনাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন হে আলী প্রতিপক্ষকে মারার আগে তাদেরকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দাও যদি তারা আল্লাহর পথে ফিরে আসে কোনো যুদ্ধ নাই এর মধ্যে আল্লাহ রসুলের শান্তিবাদী নীতি ফুরে ওঠে ফুটে ওঠে কিছু লোক ইসলামকে জঙ্গি ধর্ম মনে করে ইসলামের বাণীকে কীভাবে যে পরি সারা দুনিয়াতে উল্টাপাল্টা করে ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে যাকে ইংরেজিতে বলা হচ্ছে ইসলাম ও ফোবিয়া ইসলাম আতঙ্ক না ইসলাম সবসময় মানুষকে আল্লাহর দাসত্বে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে বের করে নিয়ে আল্লাহর দাসত্বে নিয়ে যেতে চায় আর এই জন্যে যারা মানুষের উপরে নিজেদের প্রভুত্ব বজায় করে আছে তারা এটাকে বরদাস করতে পারে না এটাই হলো তৌহিদ সকল নবীরা এই তৌহিদের দাওয়া দিয়ে গেছে যেন মানুষের মাথা মানুষের পায়ে পতিত না হয়ে স্রেফ আল্লাহর দরবারে শেষ দেয় লুটিয়ে পড়ে সম্মুখে চলিতে হবে উচ্চ মস্তক উচ্চে তুলি যে মস্তকে নাই ভয়ে লেখা নাই লেখা আঁকে নাই দাসত্বের তুলি দুর্ভাগ্য মুসলমান তৌহিদ ভুলে গেছে আর সেই জন্য নবী রসুলদের মতো নিষ্পাপ মানুষগুলিকে মানুষ শত্রু শত্রুতার নিশানা বানিয়েছিল কোনো নবী দুনিয়াতে ভালোভাবে যেতে পারেন নাই প্রত্যেকে নির্যাতিত হয়েছেন অথচ সবাই এক বাক্য বলে যে নবীদের চাইতে শ্রেষ্ঠ মানুষ পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও কোনো ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন নাই কিন্তু কোনো নবী নির্যাতিত না হয়ে মরেন নাই এর কারণটা কি একটাই যারা মানুষের উপরে প্রভুত্ব করছে তারা তাদের প্রভুত্ব ছাড়তে চায় না কৃষ্ণা সম্রাটের বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধে এলেন পনেরো হিজড়িতে সাদ বিন আবু অক্কাশ তখন যুদ্ধের আগে সুন্নত অনুযায়ী তিনি বিপরীতি পক্ষের প্রধান সেনাপতি রুস্তমের কাছে দুধ পাঠালেন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী তখন সাহাবিদের মধ্যে ছিলেন ভগিরা বিন সৌভাগ্যে উনি যে তার সঙ্গে কথা বললেন রুস্তম বলছে আপনারা আমাদের দেশে হামলা করবেন কেন তো যে আমরা তৌহিদের দাওয়াত নিয়ে এসেছি তোমাদের কাছে যদি তোমরা কবুল করো তো আমাদের সঙ্গে তোমাদের কোনো শত্রুতা নাই তো সেটা কি জিনিস উনি বললেন আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নাই তো মোহাম্মদ আল্লাহ রসুল এই মর্মে তোমরা সাক্ষী দাও তোমাদের সঙ্গে আমাদের ভাই ভাই সম্পর্ক তৈরি হয়ে যাবে তো বলছে এটা সমস্যা কি আল্লাহকে তো আমরাও মানি আর রসুল মোহাম্মদকে চিনতাম না এটুকু জানি যে তিনি অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন তো তাকে মেনে নিতে সমস্যা কি ঠিক আছে আমি এগুলো আমাদের নেতাদের সঙ্গে বলি দেখি তারা মেনে নেয় কি 
সম্রাট কেসরের কাছে যখন প্রধান সেনাপতি রুস্তম এই কথাগুলো পেশ করলেন সম্রাট কেসরা দম্ভ করে বলেছিল কোশ্চিন কেন আমার এই জমিনে আমার এই মাথা আল্লাহর কাছে মাথা নত হবে না আরবের রসুলের কাছে তার বিধান মানতে আমি প্রস্তুত নই আমার বিধান দুনিয়াতে চলবে যাও যুদ্ধ করো গিয়ে যুদ্ধ করার আগে মুগিরাবিন সবার ও প্রশ্নের উত্তরে শেষ কথাটি যেটা রস্তম বলে এসেছিলেন যদি সেটাই সম্রাট মেনে নিতেন তা সেদিন কিন্তু কোনো যুদ্ধ হতো না রস্তম বলল যে আল্লাহকে যদি মেনে নেই রসুল মোহাম্মদ যদি আমরা মেনে নেই তাহলে তোমরা কি করবে উনি বললেন আমরা যুদ্ধ না করে ফিরে যাব ভাষাটা ছিল এই ই আল্লাহ আল্লাহর কসম তোমরা আমাদের ভাই হয়ে যাবে কোনোই যুদ্ধ তোমাদের সঙ্গে হবে না কারণ তোমরা সারা পৃথিবীতে অশান্তি জিয়ে রেখেছ মানুষ তোমাদের সামনে কথা বলতে পারে না মানুষের সম্পদ লুট করছ হারামপন্থায় তোমাদের সেনাবাহিনী দিয়ে মানুষের উপরে জুলুম করছো মানুষ ভয়ে কথা বলতে পারে না আতঙ্কের দেশে পরিণত করছে সারা পৃথিবীকে অথচ আল্লাহ পাক মানুষকে সৃষ্টি করছে স্বাধীনভাবে সে তার সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে মাথা নত করবে অথচ তোমরা নিজেরাই তাদেরকে গোলাম বানিয়েছ এটা হবে না মহাবীর রুস্তম মেনে নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তার সম্রাট সেটা মানে নেই সেজন্য সেদিন যুদ্ধ হয়েছিল যুদ্ধের ফলাফল খুব সুন্দর হয়েছিল সেদিনের যুদ্ধ বিজয়ের ফলে আজকে ইরান থেকে শুরু করে পুরা মধ্যপ্রাচ্য আজকে মুসলমান হয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু ঘটনার কিন্তু মূল্য ছিল এটাই আজও বর্তমান বিশ্বের যারা পরাশক্তি তারা সব ছাড়তে রাজি নিজেদের প্রভুত্ব ছাড়তে রাজি না হয় প্রচারণা পূর্ণ নানা তন্ত্র মন্ত্র দিয়ে মানুষকে ধোকা দেয় বটে কিন্তু নিজেদের মাথা আল্লাহর কাছে তারা মত করে না সেজন্য আল্লাহর দাসত্বের অধীনে সকল মানবদের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠায় যারা বিশ্বাসী তাদেরকেও তারা কোথাও ভালো বলে গ্রহণ করে না মুশকিল হয়েছে সেখানে বাক্য জীবনে সুরা সুরা নাজির হয় সুরা অর্থ পরামর্শ মুসলমান নেতৃবৃন্দের কাজ হবে পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সে পরামর্শ যেন অবশ্যই কোরআন সুন্নার অনুকূলে হয় বিপরীতে না হয় এটা হল মাক্কি জীবনে সেখানে এমন একটি আয়াত আল্লাহ পাক নাজিল করলেন যে আয়াতটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে আল্লাহ আব্দুল হাফেজ ইবন কাসির বলছেন এই আয়াতে দশটি অনুচ্ছেদ রয়েছে যা কোরআনের অন্য কোথাও নাই আয়াতল কুর্সি ব্যতীত আয়াতল কুর্সিতেও দশটি অনুচ্ছেদ আছে একটার সঙ্গে আর একটার কোনো মিল নেই এই আয়াতে দশটি অনুচ্ছেদ আছে যা পরেরটার সঙ্গে আগেরটার কোনো মিল নেই অথচ আয়াত একটা ওই আয়াতটা আজকে আপনাদের জন্য বাছাই করলাম যেহেতু আজকে এখানে মাসিক কর্মী সম্মান হচ্ছে আন্দোলন যুব সংঘর্ষ নাম নেই আলহামদুলিল্লাহ আল আউন সবাই আসছে এখানে এসেছেন বিভিন্ন জেলা থেকে বাক্য জীবনটা মনে মনে চিন্তা করুন নির্যাতনের জীবন সেদিন শ্রেষ্ঠ মানুষ শ্রেষ্ঠ রসুল ছিলেন নির্যাতিত আজকেও বাংলার জমিনে বিশুদ্ধতাবাদী পিউরিস্ট মুসলমান আহলাদিসরা নির্যাতিত বেদাতীরা এখানে উদ্ধত আহলাদিসরা নির্যাতিত সত্যিকার অর্থে যারা আহলাদিস তারা এদেশে সরকারের কাজে সশ সন্দেহের দৃষ্টিতে থাকে অথচ কোশ্চিন কেন চরমপন্থী বা জঙ্গিবাদী তৎপরতার সঙ্গে আহলাদিস আন্দোলনের কোনো দিনই কোনো সম্পর্ক ছিল না আজও নাই ভবিষ্যতেও থাকবে না ইনশাআল্লাহ বিগত তেতাল্লিশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করুন দেখবেন কোথাও একটা রেকর্ড আপনার দেখাতে পারবেন না 
অথচ ভয় করে কেন এমন কি প্রকৃত আহলাদিসের লোকদের ছেলে মেয়ে বিয়ে দিত সমস্যা লোকরা ভয় করে বাপরে মা ওরা যা ধার্মিক লোক মেয়েটে গিয়ে পর্দালোচনা হয়ে যাবে কত কিছু ভয় করে আহলাদের যে ছেলে মেয়ে বিয়ে দেওয়া কষ্টকর ভয় কিন্তু কোনো দিকে কিচ্ছু নাই নীতি সত্যতা সততা ইমানদারি এগুলোকে যারা ভয় করে তারা নিঃসন্দেহে এসব ব্যাপারে অনেকটা দুর্বল সেজন্য সমমান হয় না বলেই তারা ভয় পায় অথচ দুনিয়া এবং আখড়াতে শান্তি নির্ভর করছে এই কিছু সংখ্যক সৎলোকের মাধ্যমে এই সৎলোকগুলো যে অফিসে থাকে সে অফিসে দুর্নীতি হয় না এই সৎলোকগুলো যদি কোনো জায়গায় বড় কোনো কাজের দায়িত্ব পায় তারা সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আর এদের জন্যই সমাজটা এখন টিকে আছে দুর্ভাগ্য অধিকাংশ লোকের চাপে পড়ে অনেকে এটা বুঝতে চান না আয়াতটা পড়ি এবং সেই দশটা পরিচ্ছদের দশটা ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝতে পারবেন কত গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক আমাদের সঙ্গে বলে দিয়েছেন এক ফলে যা হলে কে ফাঁদে একটা অংশ ওই ফলে তরহিদ উদ এলাল মুর্শিকি এখানে লে যা লেখা হচ্ছে এলা যা লেখা যেমন আমরা বলি বেআন্ন রব্বাকা আও হা আল্লাহ আছে না কারণ তোমার প্রতিপালক তার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছেন আও হা এলাইহা হওয়া উচিত ছিল তার প্রতি কিন্তু বলা হচ্ছে লাহা তার জন্য অনেক সময় এই লামগুলো এলা অর্থে আসে এখানে ঠিক সেইভাবে এসছে ফলে যা লেখা অর্থ বা এলা যা লেখা ফাদাউ ফাদাউল মুর্শিকিন এলা যা লেখা এলা যা লেখা তৌহিদ যে তৌহিদের প্রতি হে মোহাম্মদ তোমার পূর্বিকার নবীরা উরুল আজম না রসুল যারা ছিলেন তারা দাওয়াত দিয়ে গেছেন নির্যাতিত হয়েছেন খবর দেওয়ার তুমি সেই দাওয়াত থেকে যেন বিরত হয়ে না তোমার পূর্বের নবী ইব্রাহিম অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন নবী মুসা আলী সাল্লাদাম সবচেয়ে যে কঠিন নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছিলেন তার উম্মতের পক্ষ থেকে ঈসা আলী সাল্লাদাম দিনে তো তো থাকতেই পারেন নির্যাতনের চোটে সেখানে থাকতে আল্লাহ বাবু উঠেই নিলেন তুমি মোহাম্মদ সর্বশেষ নবী তোমার জীবনেও কিন্তু এটা হবে যখন বলা হচ্ছে তখন তো নবুদের শুরুতে আল্লাহ রসুল ভয় পাচ্ছেন সর্বনাশ কখন যে কোন কি ঘটে আল্লাহ 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 আমাকে আগে থেকে এরকম ভয় দেখাচ্ছেন কেন অর্থাৎ তা মানসিকভাবে আল্লাহ পাক শক্ত করে নিচ্ছেন দুই নম্বর অস্তকিম কামা উমিরতা বলে হাতে আহওয়া আহম তোমাকে যেভাবে আদেশ করা হয়েছে তার উপরে দৃঢ় থাকো বলে হাতে আহওয়া আহম তুমি ওই নেতাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না দু নম্বর এটা আপনি যখন হকের উপরে দৃঢ় থাকবেন তাহলে অবশ্যই বাতিলকে ত্যাগ করতে হবে বাতিলের হক একসঙ্গে মিশানো কি সম্ভব লবণ আর চিনি একসাথে খেতে পারবেন লবণ চিনি দেখতে একরকম দুটো ক্রিয়া দুই রকম না তো আপনি কোশ্চিন কালে হক এবং বাতিল একসঙ্গে মিশাতে পারবেন না যে হক বন্ধ হন তো বাতিল ছাড়তে হবে বাতিল বন্ধ হন তো হক ছাড়তে হবে দুটো মিলে মিশে একসঙ্গে চলবে না এই জন্য পরিষ্কার বললে হচ্ছে তকেম কামা অমৃতা যেভাবে তোমাকে নির্দেশ দান করা হয়েছে তো তার উপরে দৃঢ় থাকো আবাকর বলছেন হে আল্লাহ রসুল আপনার চুল পেকে যাচ্ছে কেন এত অল্প বয়সে আবাকর বয়স কিন্তু আল্লাহ রসুল চাইতে বেশি আবাকর আসলে চুল কেন পাকছে জানি না কিন্তু এই আয়াতগুলো আমার চুল পাকিয়ে দিয়েছে সুরা হুদের এই আয়াত সুরা জেলজাল সুরা আমার এই শেষ দিন আজ সুরাগুলো আছে সবগুলো এগুলো আমার চুল পাকিয়ে দিয়েছে আমি মনে হচ্ছে না দাওয়াত আমার ঠিক মতো হচ্ছে না আরও দাওয়াত দিতে হবে দিন রাত দাওয়াত দিচ্ছি মনে হচ্ছে না আরও কোনো কম হয়ে গেল নাকি যারা কর্মী তাদের মধ্যে এর মধ্যে শিক্ষণীয় আছে যেন ভাববেন না আমি বহু দাওয়াত দিয়ে ফেলেছি আর কত দাওয়াত দেবো এই যথেষ্ট আমি ইনশাল্লাহ কেউ আমাদের মাঠে না আল্লাহ রসুল দাওয়াত দিতে পারলেন কি না পুরা পূর্ণাঙ্গভাবে হলো কি না এই দুশ্চিন্তায় তার মাথার চুল পেকে গেছে 
কারণ একটা নির্দেশ অস্তাকিম দৃঢ় থাকো এ দৃঢ় থাকাটা খুব কঠিন হক্কার উপরে দৃঢ় থাকা অত্যন্ত কঠিন যারা বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন তারা ভালোভাবে জানেন কিভাবে সেখানে দৃঢ় থাকতে হয়েছে আল্লাহ পরীক্ষা নিয়েছেন অনেকেরই পরীক্ষা নিয়ে নিয়েছেন আমাদেরও এখনও নিচ্ছেন চার নম্বর বলা বকুল আহমন্ত কামা আনসার আল্লাহ বিন কিতাব তুমি পরিষ্কার বলে দাও সবার সামনে তোমার কমের সামনে কোরাশদের সামনে আহমন্ত বিমা আনসার আল্লাহ বিন কিতাব আল্লাপাক আমার উপরে যে কিতাব নাজিল করেছেন আমি তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছি তোমাদের বানমাট কোন বিধানের উপরে ইমান আনা আমার পক্ষে সম্ভব নয় কঠিন কথা না সব কথা বলে মনে হচ্ছে যখন হাবাস আরও পড়ে তো মনে হয় বাহ সুন্দর পড়ছে তো কিন্তু অর্থ সৈনিক গা কাঁপে না এত সহজ নয় দৃঢ় থাকা আপনি দায়ের আল্লাহ দায়ের শয়তান নন আপনি আল্লাহর পথে দাওয়াত দান করি শয়তানের পথে দাওয়াত দিচ্ছেন না ওদের শয়তানের অনুসারে আপনাকে ধাক্কা দেবে না বাধা দেবে না অতএব হে মোহাম্মদ উল তুমি বলে দাও আমন তো বিমা আনসার আল্লাহ মিন কিতাব আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি যেটা আল্লাহ নাজিল করেছেন কিতাব কিতাবের যে অংশ যখন যেটা নাজিল হয় আমি তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করি পাঁচ ও অমির তো আদিলা বা এরকম আর আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে সমান ব্যবহার করার জন্য ধনী লোকেরা পাপ করলে মাপ গরিবরা পাপ করলে দণ্ডবিধি কায়েম করো এই উঁচু নিচু ভেদাভেদ আমার কাছে নাই সবাই সমান যে যত নেকি করবে সে তত নেকি পাবে সে ধনী হোক আর গরিব হোক আর যে যা পাপ করবে যেমন পাপ তেমন সাদা হবে সে ধনী হোক আর গরিব হোক উঁচু নিচু কোনো ভেদাভেদ তোমাদের মধ্যে নাই ছয় আল্লাহ রব্বুনা ও রব্বুকুম আল্লাহ আমাদের রব তোমাদের রব আল্লাহ মোমিনকেও সৃষ্টি করে কাফেরকেও সৃষ্টি করে ওদের তোমাদেরকেও আল্লাহ কাছে হাজির দিতে আমরা দিতে হবে তোমরা তোমাদের কৈফিয়ত দাও আমরা আমাদের কৈফিয়ত দেবো লানা আম আলো না ও লাকম আম আলোকম সাত নম্বর আমাদের আমল আমাদের তোমাদের আমল তোমাদের এর মধ্যে যদি কেউ মনে করেন যে আমাদের দাওয়াত দেওয়ার কী দরকার ওর আমল ওর আমার আমল আমার আমি ঘরে বসে বসে আল্লাহ করি জি না অবকাশ সিদ্ধিক রাজ্য একদিন বলেছিলেন তোমাদেরকে যেন এই আয়াতটা বিভ্রান্তি না ফেলে কারণ আমি আমার রসুলকে বলতে শুনেছি নাসাল মুদ হেফি হুদুদিল্লা আমি লম্বা হাদিস অনুবাদে বলি যারা আল্লাহর বিধান সম্পর্কে অলসতা প্রদর্শন করে তাদের সঙ্গে অন্যদের তুলনা জাহাজের বা নৌকার উপরতলায় আর নিচতলায় যারা যাত্রী থাকে তাদের নেই উপরতলায় যাত্রী থাকে নিচতলাও যাত্রী থাকে ডেকে নিচে ডেকে যাত্রীরা উপরতলায় গিয়ে পানি নিয়ে আসে কারণ সাগরের পানি লোনা মিঠা পানি উপরে রাখা হয় ওখান থেকে পানি খাওয়ার জন্য উপরে যায় পানি নিয়ে আসে উপরের লোকেরা খুব নিচের লোকদেরকে হীন মনে করে হ্যাঁ বেটা তোমরা খালি ডিস্টার্ব করো আমরা এখানে বসে এসে একটু আনন্দ ফুর্তি করব তোমাদের বারবার আসা যাওয়া করে তো আমাদের সব ডিস্টার্ব হয় তখন নিচের লোকেরা বলল ঠিক আছে উপরে যাব না নিচে এসে ওরা কোদাল দিয়ে বা কুড়াল দিয়ে জাহাজের পাটাতন কোপাতে শুরু করছে তখন তো তোর লোকরা ছুটে চলে আসে এই তোমরা কী করছো করছো কেন যা তোমরা যা উপরে উঠলে ডিস্টার্ব ফিল করো তো আমরা নিচের তলা কুপিয়ে ভেঙে দিচ্ছি যাতে সাগর থেকে পানি ওঠে সেই পানি খাব এই উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ রসুল বলছেন দেখো এ উম্মতি মোহাম্মদি উপরে তোলার লোকরা ওই সময় গিয়ে যদি নিস্তল লোকদের হাত ধরে বাধা না দেয় তাহলে নিস্তলাও ডুববে উপর তলাও ডুববে সব ধ্বংস হয়ে যাবে তাই না অতএব যখনই তোমরা কোথাও কোনো তৌহিদ বিরোধী কাজ দেখবে সঙ্গে সঙ্গে তোমার সেটা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে কারণ ফেলে ফেললাম রাস্তা চাই ফেলে সাহানি 
ওই নামে ভাবে কলবি দয়ালকে আদা করি ইমা যখন তোমার কোনো অন্যায় কাজ হতে দেখবে তখন হাত দিয়ে প্রতিরোধ করো যদি ক্ষমতা থাকে না থাকলে জবান দিয়ে প্রতিরোধ করো না পারলে অন্তত ঘৃণা করো অন্ধরকে এটাই হলো দুর্বলতম ইমা অথবা লা না আমার না ওলাকম আমার এরকম অর্থ কিন্তু এটা নয় যে তাদের কাছ তা করো আমার কাছ আমি করি অর্থাৎ তাদের কিছু বলা হবে না চুপচাপ এটা না আমার বিল মারু ও নাহি নাল মনকার এর ব্যাখ্যা এই কথাটি রেজাল্টের সম্পর্কে বলা হচ্ছে যখন পরীক্ষা ছেলেদের রেজাল্ট হয় প্রত্যেক ছেলেই চেষ্টা করে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার জন্য কিন্তু যখন রেজাল্ট বেরিয়ে যায় তখন যার ফল তার একজন ফল আরেকজনকে দেয় না ফার্স্ট বাই ফার্স্ট হয়ে যাচ্ছে সেকেন্ড বাই সেকেন্ড হয়ে যাচ্ছে সেখানে কিছুই বলার থাকে না এখানে লে না আমার না আমল কে আমা কে আমাদের দিন তোমার আমল তোমার আমার আমল আমা তোমার আমলে তুমি জান্নাত পাবে আমার আমলে আমার হয়তো জান্নাব যাব সেই জন্য আমরা চেষ্টা করি সাধ্য মতো নেকি সঞ্চয়ের জন্য যাতে আমরা জান্নাতে যেতে পারি লা হজ্জতা বাইনা না ও বাইনা কম আট নম্বর তোমাদের সঙ্গে আমরা কোনো হজ্জত নেই বাংলায় বললে হজ্জ ঝগড়া এই হজ্জতা মানে ঝগড়া তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোনো কাঠজ্জতে নেই ঝগড়াঝাটি নেই তোমরা যা আবার করো গিয়ে তোমরা কাফের থাকো মোশেক থাকো বেতাজি থাকো যা আবার থাক গিয়ে আমরা আমাদের কাজ করব তো আমাদের কাছে বাধা দিচ্ছে কেন বাধা দিলে তো আমরা অবশ্যই আত্মরক্ষার চেষ্টা করবই মনে রেখে দিও আল্লাহ এজমাহ বাইনা না এটা নয় নম্বর আল্লাহ আমাদেরকে একত্রিত করবেন কে আমাদের মাঠে কাফারে এক ময়দানে আর মমিনো আর এক ময়দানে এটা না এক জায়গায় সব আল্লাহ পাকে জমা করবেন সেদিন সেদিনই ফাঁসালা হয়ে যাবে আর মনে দেখো ইলাই হিল মাসির আল্লাহ কাছে আমাদের যাওয়াটা হলে চূড়ান্ত ঠিকানা আল্লাহ হচ্ছেন আমাদের মূল তিনি আমাদের সৃষ্টি করে দুনিয়া পাঠিয়েছেন আমাদেরকে আবার মূল্যে ফেরত যেতে হবে কুল্লু শাহিন এরাজা আসলেহি প্রত্যেক বস্তু তার মূলের থেকে ফিরে চলে যায় আমরা এসেছি আল্লাহর কাছ থেকে আসি আল্লাহর হুকুমে যাব আল্লাহর কাছে সেখানে ফয়সালা হবে আমরা ঠিক না তুমি ঠিক অকুল হাক কমের রবুকুম আমন শাহ আল ইউমেন আমন শাহ আল একফর ইন্না এ মোহাম্মদ তুই বলে দাও আল হাক কমের রবুকুম হক আসে তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের মিটিং থেকে তোমাদের সংবিধান থেকে তোমাদের বানোয়াট এই সমস্ত থিউরি থেকে হক আসে না হক আসে স্রেফ তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে হমান শাহ এফ আলী উমেন যার ইচ্ছা হয় সেও তোর ইমান আনুক বিশ্বাস স্থাপন করুক হমান শাহ এফ আলী এক কর যার ইচ্ছা ওটাকে প্রত্যাখ্যান করুক ইন্নালে দল মিনা না আর মনে রাখো আমরা সীমা লঙ্ঘনকারীদের জন্য যার নামের আগুন প্রস্তুত করে রেখে দিয়েছি বোঝা গেল হক স্রেফ আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে ফলে তাকে অন্যান্য নামে মমতারেন তুই সন্দেহবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না ক্লিয়ার বক্তব্য করানে যারা আহলেদিস আন্দোলনের কর্মী তারা এই আয়াতগুলো পুরোপুরি মনে রাখতে হবে তাদেরকে আপনি হকের দায় সমাজ পরিবর্তনের দায় এই কুসংস্কার জন্য সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করে আমাদের দায়িত্ব এর দায়িত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া কোনো বান্দা আমাকে দায়িত্ব দেয়নি আল্লাহই বলেছেন তাই আমরা করি এবং নবী করেছেন তাই আমরা করি এটাই বিধান এটি পথ এক লোক অন্যায় করবে আর আমি দাঁড়িয়ে দেখবো আর ভিডিও করব এটা নাই আগে তাকে বাঁচাতে হবে এক লোক একজন খুন করবে মেরে ফেল দিচ্ছে আমি তাকে আগে মেরে ফেলার থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করব আজকে আজকে পৃথিবী সাতশয় সত্তর বিলিয়ন ক্যামেরা দ্বারা বন্দি সব দিকে ক্যামেরা ফিট করা যে মানুষ কোথায় কি করছে এর চুয়ান্ন পার্সেন্ট ক্যামেরা রয়েছে চীনে এই জন্য চীনে কি হয় না কেউ টেরও পায় না মানুষ এত আতঙ্কের জীবনযাপন করে সেখানে কোথায় যে কি হয়ে যাবে ক্যামেরা ধরা খাওয়া পুলিশের ধরে নিয়ে গুম করে দেওয়া ঠিক নেই গুম খুন অপহরণ নিখোঁজ ক্রস ফায়ার এনকাউন্টার বন্দুক যুদ্ধ সব মিথ্যা নিজেরা মারে আর বলে ক্রস ফায়ার শুধু যত দেশ দেখছেন যেখানে হিসাব দিয়েছে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে 
সাতশো সত্তর বিলিয়ন ক্যামেরায় সারা পৃথিবী বন্দি ছোট্ট একটা পৃথিবী আমাদের কথা বন্দি হচ্ছে আমাদের কাজ দেখা হচ্ছে আল্লাহ তো দেখছেন সে বিষয়ে আলাদা বান্দায় দেখছে বান্দা আপনাকে যে কোনো সময় গুম কুন অপহরণ করে নিখুঁজ করে দেবে কেউ টেউরে পাবে না অতএব আপনি স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারবেন না যতক্ষণ আল্লাহ পাক বলার তৌফিক দিয়েছেন আপনি বলে যান কাজ করার তৌফিক দিয়েছেন করে যান যে কোনো মুহূর্তে ওই ক্যামেরায় বন্দীদের কাজ বন্দী যারা করছে তাদের কাছে আপনি গুম হয়ে যাবেন এরপরও তারা পারবে না যতক্ষণ আপনার হায়াত আছে হায়াত মতের মালিক আল্লাহ বান্দা এই বিশ্বাস করে বিশেষ করে মুসলমানরা তকদির বিশ্বাস করে বলি তারা স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারে যারা তকদির অবিশ্বাসী তারা দুনিয়ার সবচেয়ে পরাধীন দুর্বল ভীরু জাতি মুসলমানরা তকদির বিশ্বাস করে বলি কোনো কিছুই ত্বক কেরে করে না মানুষ কিভাবে মানুষকে অনুগত দাসের মতো ব্যবহার করছে এই একটা তথ্যই তার বাস্তব প্রমাণ আমি আল্লাহর জমিনে স্বাধীনভাবে চলতে পারছি না আপনি চলতে পারছেন না প্রত্যেকেই এক ক্যামেরা বন্দি আমরা অতএব বান্দা সাবধান আল্লাহর উপরে ভরসা করেন আল্লাহর ক্যামেরা আপনার সময় ফিট করা সামিউল বাসির আল্লাহর সদৃশ্য তুলনীয় কিছুই নাই তিনি আমাদের সব পথে শুনছেন এবং দেখছেন বাস এই একটি আয়তি আমাদের চলার পথের জন্য যথেষ্ট আমি গোপনে পাপ করি আর প্রকাশ্যে পাপ করি সবই আল্লাহর ক্যামেরার সামনে আসছে আর আমাদেরকে অবশ্যই ফিরে যেতে আল্লাহর কাছে চূড়ান্ত বিচার সেখানেই হবে দুনিয়াতে মানুষ কখনো চূড়ান্ত বিচার করতে পারে না দুনিয়াতে সত্যিকারের ন্যায় বিচার কখনোই হতে পারে না সত্যিকারের ন্যায় বিচার মজলুমরা পাবে আল্লাহর কাছে গিয়ে আর জালামরাও বিচার পাবে আল্লাহর কাছে গিয়ে জালামরা সারা জীবন মানুষ হিসেবে জুলুম করেছে এরপরও সব জায়গায় বহাবা পাচ্ছে তরুণ পাচ্ছে তারা যখন যাচ্ছে কোথাও রাস্তা দিয়ে আগে পিছিয়ে গাড়ির বহর যাচ্ছে মজলুম ফেল ফেলকে তাকিয়ে দেখছে হায় আমার পেটে ভাত নাই আমার বাচ্চার পড়ানোর টাকা নাই আমি চলতে পারছি না আমাকে কেউই দেখার নাই আমি ওষুধ খাবো পয়সা নাই আর এদের আল্লাহ করতে টাকা দেয় হায় হায় করে তাকিয়ে থাকে মজলুমের এই দীর্ঘশ্বাস দুনিয়াতে কোনোদিন বন্ধ হয়নি কিন্তু না তার এই পুরস্কার সে পাবে আল্লাহর কাছে গিয়ে সেদিন ন্যায় বিচার আসবে ঠিক জালাম উদ্ধতভাবে দুনিয়া জীবন কাটিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেল তার এই সীমালঙ্কনের শাস্তি তাকে আল্লাহর কাছে অবশ্যই পেতে হবে আর সেদিন মজলুমের উপরে যে জুলুম সে করেছে সমস্ত জুলুমের প্রতিশোধ নেওয়া হবে তার নেকি থেকে জালেম প্রতি বছর হস করে ওমরা করে কত কি করে এই সমস্ত নেকিগুলো থেকে কাটতে 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 দেখা যায় সেটা নিঃস্ব কিছু আর নাই তার জান্না ফেলে দেওয়া হবে অতএব জালেম সাবধান মজলুমও সাবধান মজলুম যেন মনে না করে যে আমি জান্নাতে হয়েই গেছি না তুই মজলুম এটা তো পরীক্ষা এবং তুমি জালেম এটা তো পরীক্ষা জালেম ও মজলুম উভয়ের স্রষ্টা আল্লাহ আর তিনি হচ্ছেন আমাদের চূড়ান্ত ঠিকানা এই কথাটা এই আয়াতের শেষে বলে দেওয়া হয়েছে আসুন তহিদ পন্থীদের জন্য যে সুসংবাদ আল্লাহ পাক দিয়েছেন সেটা আমরা শুনিনি আল্লাহ বলছেন বিরত রইল তাগুদের পূজা করল না মূর্তি পূজা করল না কবর পূজা করল না ব্যক্তি পূজা করল না তাগুদ অর্থ কিন্তু এগুলি তগিয়ান থেকে আসছে আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার প্রতি আয়াতাহা কামার রাজুল এলা মাসাল কিতাব বাতিল 
কোরআন ও সুন্নার বাদ দিয়ে যে বাতিল লেগেছে মানুষ তার ফয়সলা নিয়ে যায় ওটা হচ্ছে এক কথা তাগুদ হাফজ ইবন কাসির রাহিমাউল্লাহ তফসির ইবনি কাসিরের মধ্যে সুরি নেসা ষাট আয়তের ব্যাখ্যায় তো চমৎকারভাবে সংক্ষেপে মর্ম তুলে ধরেছেন সেটা এই আত্মা আগুত ও ইয়াতে হা কামার রাজুর এলা মা সোয়াল কিতাব ও সুন্না মেল বাতেন তা আগুত হলো সেই যে মানুষ যার কাছে ফয়সলা নিয়ে যায় কোরআন এবং সুন্না বাদ দিয়ে অতএব কোরআন সুন্নার অভ্রান্ত নির্দেশিকার সামনে থাকা সত্ত্বেও যারা অন্য কিছুর পূজা করে অন্য কিছুর বিধান মানে মূর্তির কাছে যাচ্ছে কবের কাছে যাচ্ছে সে মানুষ নিজে বুঝে যে মূর্তি শুনতে পায় না দেখতে পায় না অনুভবও করতে পারে না প্রত্যেকটা মানুষই বলবে তার বিবেক বলবে যে মানুষটা মরে গেছে আমার আব্বা কবরে শুয়ে আছে আমার 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 কথা আব্বা শুনতে পাচ্ছে না কিছুই চাইতে পারছে না এরপরও লোকটাকে পীর বানিয়ে তাকে বানানো হচ্ছে এমন কিছু যেন তিনি সবই করতে পারছে আমার ভালো মন্দ সব কিছু তিনি করতে পারেন এই ধরনের উদ্ভর চিন্তা নিয়ে নুর ইসলামের পর থেকে এই শিরিক শুরু হয় মক্কার ক্রয়েশরাও এই শিরিক করেছে যদিও তারা ইব্রাহিমের সন্তান ছিলেন এই যুগের মুসলমানরাও একই শিরিক করে যাচ্ছে নির্বিঘ্নে নিঃসন্দেহে নিশ্চিন্তে এর বিরুদ্ধে বললে জেল খাটতে হবে জেল তো আজকাল নেই আজকাল হয়েছে ক্রস ফায়ার বন্দুক যুদ্ধ এর এনকাউন্টার কত যে কি নাম দিয়েছে মিথ্যাচারের কোনো সীমা নাই আল্লাহ বলছেন আল্লাহ জিনে এস্তানাবুন আল্লাহ জিনে এস্তানাবু তাগুদ যারা তাগুদ থেকে বিরত রইল আইয়াবুদুহা তাবুদের ইবাদত করা থেকে পূজা করা থেকে আনাবু এল আল্লাহ এবং আল্লাহর প্রতি বিনীত হলো সেটা আল্লাহর দিকে বিনীত হওয়া লহমুল বসরা তাদের জন্যে জন্যতে সুসংবাদ বাদ ইবাদ অত হে মোহাম্মদ তুমি আল্লাহর বান্দাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও কাদের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন আল্লাহ নিজে পরের হাতে আল্লাহ দিনা এস্তাবেউন আল কৌলাবেউন আহসান যারা কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে অতঃপর তার উত্তমটা গ্রহণ করে অনুসরণ করে আহসান অর্থ আল্লাহর বাণী রসুলের বাণী এটা হলো সর্বাঙ্গ সুন্দর বক্তব্য এর চাইতে উত্তম বাণী দুনিয়াতে নাই উলায়কাল্লা দিনা হাদা হমুল্লাহ এরাই হলো ওই সব মানুষ যাদের কাল্লা পাক হেদায়ত দান করেছেন আল্লাহর পথে এবং এরাই হলো সত্যিকারের জ্ঞানী মানুষ সুশীল বলে একটা ভাষা বের হয়েছে বাংলাদেশে সুশীল মানুষ মানে কি অর্থে তো আমি নিজেই বুঝি না সুশীল মানে নম্র ভদ্র কাঁচু মাচু কোনো কাজে খুবই ভদ্র এই মানুষটাকে সুশীল বলে এই ছেলেটাকে সুশীল বালক চটপট করে না হইচই করে না ভাঙচুর করে না খুব ভালো সুশীল বালক আমাদের পণ্ডিতরা হয়েছে সুশীল মানে এরা ভালো তো ভালো মন্দ তো ভালো মন্দের প্রতিবাদ করে না ভালোর প্রশংসা করে না এরই মধ্যে সুশীল হ্যাঁ যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যত বড় নির্যাত করো আসার রাষ্ট্রে আমাদের সুশীল সমাজের জবান বন্ধ আর এদেশে হিন্দুরা যদি নিজেরা মারামারি করে ওদের মরে সুশীল সমাজ একেবারে উচ্চকণ্ঠ এই দেখো মুসলমানরা ওদেরকে মেরেছে এ তো আমরা সুশীল বুঝি জি না উলুল আলবাব কারা আল্লাহ পাক বলছেন জ্ঞানী হলো তারাই যারা আল্লাহর কথা বুঝে শোনে এবং আল্লাহর বিধান সম্পর্কে জ্ঞান রাখে তারাই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞানী সুরে জুমার সতেরো আঠারো আয়াত এটা আমার কিছু এবার একটা হাদিস শোনেন তাহলে আপনার আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে মানে এমনি মাসুদিন রেজাল তো অনুক কুন্ত এন্দা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আমি একদিন আল্লাহ রসুলের কাছে বসাছিলাম ও তালাহাতের শামস এমন সময় সূর্য উদিত হচ্ছিল অর্থাৎ ফজরের পরে বসেছিলেন তারপর সূর্য উদিত হচ্ছিল অতএ শাখে সালা তাদের করার জন্য পকালা অতপর আল্লাহ রসুল বললেন দেখো এতিল্লাহ কমুন এমাল কিয়ামা নূর হুম কা নূর শামস কি আমাদের দিন আল্লাহ কাছে এক দলে আসবে যাদের চেহারা তাদের যাদের চেহারার জ্যোতি সূর্যের কিরণের মতো হবে তখন অবকার সঙ্গে সঙ্গে বললেন আহানো হুম ইয়ারসুল্লাহ 
হে আল্লাহর রসুল আমরা কি তারা নই জবাবে আল্লাহ রসুল বললেন লাইরুন কথির তোমরা নও হে অবকার তবে তোমাদের বহু কল্যাণ রয়েছে তোমরা অনেক নেকির অধিকারী ولكنه الفقراء المهاجرون الذين يحشرون من اقطار الارض تراه له شيء شرط نص مهاجر घर बड़ी सड़ा से मनुष्य गुला जरा पृथ्वी के विभिन्न प्रांतों से के से दिन अल्लाह का से जमा होबे एकने दर्जन ওই জেলায় দুজন ওই জেলায় পাঁচজন হয়তো ইন্ডিয়াতে আছে দশজন সৌদি আরবে আছে পাঁচজন এই করে করে সারা বিশ্বে যত প্রকৃত কোরআন হাদিসপন্থী সংস্কারপন্থী লোক আছেন তাদের এই ফজিলত আল্লাহ নিজেই বলে দিচ্ছেন অবকার তুমি নাও তোমরা নাও তারা তোমাদের অনেক পরে যারা আসবে সে সমস্ত ফকির মহাজের দুনিয়াতে তারা কিছুই পায় নেই জাঁকজমকহীন কিছুই নাই তারা স্তরে আল্লাহর পথে জীবন কাটিয়েছে তাদের চেহারা পক্ষে আমাদের দিন সূর্যের কিরণের মতো আমরা দোয়া করি আল্লাহ যেন আমাদের চেহারাগুলোকে সাজেন তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন দিনের পথে তাই ব্যবসায়ী নই দাওয়াত দিয়ে দুটো পয়সা কামে করবে এই চিন্তা আমাদের মধ্যে নাই স্রেফ দায়ের আল্লাহ সমাজ পরিবর্তন চাই এই কুসংস্কারপূর্ণ সমাজকে অবশ্যই সংস্কার করতে হবে কুসংস্কার সবসময় হতেই আছে নিজের পরিবারে নিজের জীবনে নিজের সমাজে যে যেখানে বসবাস করে প্রত্যেকের দায়িত্ব নিজ নিজ সমাজের আমাদের কাল্লা পাক বাংলাদেশে জন্মদান করেছেন আমার বাংলাদেশি সমাজের সামনে কথা বলব সৌদি আরবের লোকদেরকে হেদায়ত করার দায়িত্ব আমাদের না ভারতে যারা আসেন তারা ভারতীয় লোকদের করবেন এটা নিয়ে আমাদের কোনো হইচই নাই আর এখন ইন্টারনেটের যুগে আমাদের বক্তব্য সারা দুনিয়ার লোক শুনছে সারা দুনিয়ার যারাই শুনছে প্রত্যেকটা ভাই আমার ভাই যদি নাকি হাদিস অনুযায়ী তারা তাদের জীবন গড়েন এবং কোরআন এবং সৈ হাদিস অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালনা করেন ইনশা আল্লাহ তারাও হতে পারেন আল্লাহর ইচ্ছা হলে নূরুম কা নূর শমসে আমা কেয়ামা কি আমাদের দিন তাদের চেহারার জ্যোতি হবে আল্লাহর কিরণ সূর্যের কিরণের মতো ইনশা আল্লাহ নারী হন পুরুষ হন শিশু হন তরুণ হন প্রত্যেকে আল্লাহ কাছে হাজিরে দিতে হবে সেদিন জাজদার আমল নিয়ে দাঁড়াতে হবে ছেলের আমল বাপের কাজে লাগবে না বাপের আমল ছেলের কাজে লাগবে না সেদিন এই কথা বারবার স্মরণ করুন যেন সেদিন আমাদের ভাগ্যে কঠিন দুরবস্থা না হয় আল্লাহ বাবা আমাদের সবাইকে পবিত্র কোরআন সৈয়দের আলোকে জীবন গোড়া তৌফিক দান করুন এবং কি আমাদের দিন এই মহাসৌভাগ্যবান্ধের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আল্লাহবাগ আমাদেরকে কবুল করে নেন আমি আকুল কাউলি হাজা আস্তাফুল আলী ওয়ালকম আলি সাহের মুসলিম যারা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন কষ্ট পাচ্ছেন রোদ্রে এখন রোদ দিন দিন খুব গরম গরম হচ্ছে ভেতরে ভাইদের অনুরোধ করছি আপনার একটু এগিয়ে আসার চেষ্টা করুন যাতে বাইরের কষ্ট কম যায় আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আহমদ হুয়ানাস্তাহিনুয়ানাস্তাহিরুয়ানুমরবিহিওয়ানাতবাকাল ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دونك سرنيد سرنيد جرعات شن الله بقدر كي ونك 
নিয়ামত দান করেছেন তাদের প্রতি আমাদের আহ্বান তাছাড়া অন্যদের সবার প্রতি আহামভাবে দানশীল মোমেন ভাই বোনদের প্রতি আহ্বান বাতিল পন্থীদের অট্টালিকা দেখে ভুলে যাবেন না কিন্তু আমাদেরকে একেবারে নিঃস্ব করেও রাখবেন না যেখানে আমাদের বাচ্চারা এসে লেখাপড়া করতে পারে মাটি আছে যদি এখানে সুযোগ করে দেওয়া যায় তাহলে দেশের বিভিন্ন কর্নার থেকে অনেক সত্যিকারের দিনদার মোমেন ভাই বোনদের সন্তানরা এখানে এসে লেখাপড়া করার সুযোগ পাবে তারা এসে কোথায় থাকবে সেজন্য আমাদের আবেদন যারা পরকালে কিছু সঞ্চয় করতে চান দয়া করে আর তাহারে গিয়ে প্রকাশিত আমাদের ছবিগুলো দেখেন এই মার্কাজের দুটো ভাগ আছে এক ভাগে বালকদের লেখাপড়া হয় আর সেই ভাগেই এই বড় মসজিদটা দেখতেই পাচ্ছেন প্রতিদিন প্রতি জমাতেই মানুষ কষ্ট করে বাইরে দাঁড়াচ্ছে কতদিনের দৃষ্টি আপনারা দেখবেন এরপরে কমপ্লিট করা হবে পাঁচতলা ছয়তলা করা হবে যাতে উপরে অন্যান্যগুলো এর যোগানাতে শরীরের আরও অনেক কিছু হতে পারে ইসলামিক কমপ্লেক্স বলতে যা বোঝা সব কিছু এখানে হতে পারে মহিলা মানুষের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে টাকার অভাবে আল্লাহ কাছে বলছে আল্লাহ তুমি তোমার দিনদার বান্ধদের অন্তরগুলিকে এদিকে রুজু করে দাও اللهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم أجعلنا منهم أمين بلن أرطتك بجن আল্লাহ বলছেন আল্লাহ মনসুর মন্নাসর দিন মোহাম্মদ আল্লাহ রসুল বলছেন যে আল্লাহ তুমি সাহায্য করো তোমার ওই বান্দাকে যে তোমার মোহাম্মদের দিনকে সাহায্য করে অখুজুরমান খাজালা দিন মোহাম্মদ এবং তুমি তাকে লাঞ্ছিত করো যে তোমার মোহাম্মদের দিনকে লাঞ্ছিত করে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো না বলো না এবাদুল্লাহ রহমকুমুল্লাহ ইন্ন আল্লাহ ইয়ামরকুমিল আদিল ওয়ালা হিসান ওয়াই তাইজিল কুরবা ওয়ান আনিল ফাশা ইউল মুনকর ওয়াল বাকি ইয়াইদুকুম লাআল্লাকুম তাযাক্কারুন ওয়াযকুরুল্লাহ ইয়াযকুরুকুম ওয়াদউহু ইয়াস্তাজিব লাকুম ওয়ালা যিকরুল্লাহি তাআলা ওয়া আলা ওয়া আযু ওয়া জাল্লু ওয়া আতাম্মু ওয়া হাম্মু আকবার